trọng kính đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân giám mục giáo phận Xuân Lộc Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn Đức cha Du Xe Đinh Đức Đào Nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc Kính thưa cha Tổng Đại Diện Quý cha Quảng Hạc Quý cha Kính thưa quý bề trên Quý tu sĩ nam nữ chủng sinh Kính thưa quý ông bà anh chị em và quý gia đình linh tông huyết tộc của cha cố Du Xe Lê Bình Hiển. Thánh Phao Lô bảo anh em đừng mắc nợ với ai điều gì ngoài tình thương mến. Trong cuộc đời chẳng ai muốn mình vướng vào nợ nần và nếu có nợ thì phải trả, trả theo lẽ công bằng. Nợ vật chất còn dễ trả, nợ tinh thần, nợ tình cảm thì phải đền đáp làm sao đây? Hôm nay khi cử hành thánh lễ an táng cho cha cố Du Xe Lê Vinh Hiến tránh xứ Hưng Bình, chúng ta nói đến món nợ nghĩa tình này bởi vì cuộc đời của ngài và của mọi linh mục đều mang công mang nợ nghĩa tình và cũng chính cuộc đời các ngài là cuộc đời đi ban phát nghĩa tình, tình cho không biếu không cho nhân thể. Càng sống lâu năm, càng làm việc nhiều thì món nợ này càng cao ngút ngàn. Món nợ nghĩa tình khác với những món nợ kinh tế. Đó là người ban phát nghĩa tình không hề đòi nợ. Và kẻ mang nợ này lại thấy mình hạnh phúc, không lo âu. Trước hết chúng ta nói về linh mục là người mang nợ nghĩa tình. Những bài hát về linh mục thường viết những lời trang chứa hồng ân như từ ngàn xưa cha đã yêu con Cha gọi con giữa muôn người Hay là từ muôn đời Chúa đã yêu con Và còn yêu con mãi mãi Trong cái nhìn thánh thiêng đó Cha cố Du Xe bước vào đời vào năm 1953 Là bắt đầu đón nhận cả một suối chảy hồng ân Từ đó Ngài mang nợ Nợ Thiên Chúa yêu thương một kiếp sống làm người Nợ ơn gọi linh mục từ mãi thuở đời đời Trước khi con hoài thai trong lòng mẹ Ta đã thánh hiến con Hồng ân ngập tràn ấy xuống trên gia đình ông giáo ruẫn ở Ninh Pháp Là ông bà cố của cha Du Xe Lê Vinh Hiến Từ quê hương Văn Hải Phát Diệm Gia đình ông bà cố đưa các con vào Nam Trong đó có cha cố Du Xe Lê Vinh Hiến Bố là nhà giáo nên các con chăm ngoan cả gia đình định cư ở Ninh Pháp từ năm 1960. Ngài vào tiểu chủ viện Thánh Du Xe Sài Gòn năm 11 tuổi và từ đó nợ công ơn dạy dỗ của Hội Thánh qua những tháng năm học tập. Vận nước thay đổi vào năm 1975, Ngài còn nợ sự thao thức và đau khổ của một Hội Thánh bị khó khăn Nợ cuộc đời những dãi dầm mưa nắng trên nương rẫy Đúng như bài phúc âm Đời những người theo Chúa là hạt lúa được chôn vùi tan nát đi Hạnh phúc hồng ân thiên chức linh mục đến với cha cố kể như rất sớm Vào thời buổi khó khăn xã hội chủ nghĩa Ngài thụ phong vào năm 1983 khi chẳng 30 tuổi từ đó Ngài đã đợi trời cao một ơn gọi Thầy không gọi các con là tôi tớ mà là bạn hữu Cho đến nay ơn gọi làm người 69 năm Và ơn gọi làm linh mục 39 năm của cha cố Du Xe Thực sự là món nợ mà Thiên Chúa thi ân Trong suốt lịch sử của đời Ngài Làm sao lý giải được món nợ nghĩa tình này Tôi chẳng là gì sao Ngài gọi tôi Tôi chẳng là chi sao Ngài gọi tôi Tôi là hạt cát trôi trong sa mạc Tôi là biển giọt nước lạc giữa biển to Sao người gọi tôi Sao người gọi tôi Và huyền nhiệm nhất với linh mục Là Chúa vẫn tín chung suốt 39 năm đời xứ vụ Kể cả lúc linh mục của Chúa mệt mỏi thất bại bệnh tật Như Thánh phaolô đã nói với Timothée Nếu ta không trung tín thì người vẫn một lòng trung tín 
Năng tình giáo hội Năng nghĩa sinh thành Năng ân phúc nhân gian Phải chăng đó là món nợ cho đời linh mục Trong kiếp sống nhân sinh này Vì linh mục phải chịu ơn của rất nhiều người Vì thế trong tấm thiệp của Ngài Thụ Phong Các tân linh mục Người ta thường thấy ghi dòng chữ này Xin Chúa trả công bồi hậu Cho những người giúp đỡ con làm sao kể hết những gì cuộc sống này Đã dệt nên tấm áo 39 năm đời linh mục của cha cố Du Xe Ngài như Elia đã nhận bánh và dầu Từ tay muôn vàng bà quá xứ Sarepta Chỉ ngài là người của Thiên Chúa Chuyện đời linh mục của cha Du Xe là tiếp nối kỳ diệu Sứ mạng tiên tri mà Elise đã nhận từ tay thầy mình là Elia cứ nhìn ngày lễ mở tay của Ngài Là ngày an táng của cha tránh xứ Thanh Sơn Du Xe Vũ Hữu Vận Mở tay mặc áo tím Lúc bấy giờ mới hiểu tình nghĩa mà Ngài nợ cuộc đời này Nợ giáo hội, nợ những người đi trước Nhiều biết là chừng nào Quá trẻ, đúng như đời, lời khẩu hiệu của đời linh mục của Ngài Này con xin đến để thi hành thánh ý cha Trẻ Nhưng thánh phao lô bảo Con đừng nghĩ con trẻ Ngài vâng lời đức giám mục giáo Phần trong mọi sự Từ đó Đức cha cố Đa Minh Nguyễn Văn Lãng Đã trao cho Ngài sứ vụ Coi sóc các giáo sứ Ở với đoàn chiên Là những tháng ngày hạnh phúc Và món nợ ân tình cứ nhiều dần Nhiều dần lên Đời linh mục cứ chìm ngập mãi trong đó Đã là số phận cho đến cuối đời Chúa không để Ngài chết tại bệnh viện Giữa những bức tường vô hồn Mà để Ngài về nhắm mắt Trong sự thương mến của người thân Và đoàn dân Chúa Hưng Bình Vào lúc 13 giờ 15 phút trưa thứ hai 29 tháng 8 vừa qua Ai cũng liên tưởng đến cuộc tử nàng của Chúa Giêsu Có mẹ và những người phụ nữ khóc thương có những người thân đứng dưới chân thập giá chứng kiến Và có những người tốt bụng chôn cất thi hài Đúng là ai phụng sự ta hãy theo ta Và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó Như vậy giống Chúa Giêsu Cha cố Du Xe cũng nợ nghĩa nợ tình cho đến giây phút cuối đời Ngài cứ nợ giáo phận nợ các đức giám mục nợ anh em linh mục Nợ sự chăm sóc ân cần tận tụy của đoàn chiên Nợ cháu, nợ con trong linh tông huyết tộc Nợ cả xã hội, nợ cả cuộc đời Nợ đến thiên thu cho đến tòa chúa Ngài vẫn đang cầu xin để trả nợ cho chúng ta Điều thứ hai Nợ ân tình nhưng linh mục còn là người gieo rắc ân tình vì Đức Kitô đã dặn rõ các linh mục phải sống cho có nghĩa tình Anh đã nhận nhưng không thì anh phải cho đi nhưng không Nghĩa tình nơi Đức Kitô là thể hiện sự bao dung cho đi tất cả Cho đi cả cuộc đời của mình Này con xin đến để thực thi thánh ý của Ngài Đó là chân dung vị mục tử tối cao Là khuôn mặt của vị linh mục có đức ba ái mục tử tràn đầy trong tim là ánh mắt chiều mến đồng hành với đoàn dân Là tấm lòng bao dung cho người tín hữu Là khẩu hiệu của cha Du Xe Lê Vinh Hiền Dù cha cố Du Xe không có dịp để đánh đổi sự sống mình cho người khác Một cách minh nhiên như cha Maximilian Con Bê Nhưng hiểu đời ngài là như cha Sơ Rie, Một nhà đào tạo các linh mục đã ví Linh mục là tấm bánh bẻ ra cho người ta ăn Lúc đó chúng ta sẽ hiểu ngay Thời giờ sức lực tiền bạc Cuộc sống của Ngài Những gì Ngài có Đều bị người ta chiếm đoạt Người ta là nhà giáo dân Người ta là mọi người Người ta là những người Ngài gặp gỡ trong sứ vụ Những ngày cuối cùng trên giường bệnh Trong cơn đau bệnh Im lặng không nói gì nữa Nhìn thân xác Ngài Người ta hiểu đấy là hình ảnh Của con chim Pelican tội nghiệp Nó đã rỉa hết thịt bình Cho đoàn con ăn Trong những ngày mùa đông băng giá Cha cố muốn trả nợ giáo hội Bằng cách quảng đại Chăm sóc những ơn gọi 
Ngay trong những thời kỳ khó khăn của thời cuộc Cha cố đã dạy học chui Đã quy tụ ơn gọi ở tại giáo hạt Ngài còn trả ơn giáo hội Bằng cách nuôi hàng chục những người con linh tông Làm linh mục và là tu sĩ cho hội thành con số này sẽ không dừng lại Nhưng nó có sẽ có nhiều chục nhiều chục nữa Vì hậu duệ của những người tin Là những hạt lúa nghĩa tình gieo xuống Và mai sau làm nên một mùa lúa chín vàng Cha cố cũng làm đẹp cho xã hội Bằng những đóng góp cho đời mục vụ quý báu của Ngài Ngài làm cầu nối Để những ngày đầu khó khăn không hiểu nhau trong lòng xã hội Ngài đã giúp để nắm tay xây dựng Bạn bè biết nhau hơn Bạn bè hiểu nhau hơn Ngài là người đi gieo ân nghĩa ân tình Bây giờ thì Ngài đã bắt đầu nếm hưởng hạnh phúc suốt đời bên Chúa Sau 39 năm cẩn mẫn phục vụ Làm ý muốn của chủ chăn Này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa Người đầy tớ không chọn cho mình công việc, chỗ làm việc Vì thế Ngài ở Thanh Sơn 14 năm như một số phận Đức Cha đặt cho Ngài Nơi đây Ngài chăm sóc thêm hai giáo họ Lạc Sơn và Tín Nghĩa Con đường đi ngày đó đâu có giống như bây giờ trơn trượt Mà tình nghĩa thì cứ níu bước chân Ngài Rồi sau đó Ngài về Kim Thượng 20 năm có thời gian dài ngày kiêm giáo sứ phát hải từ năm 2017 đức cha du xe đinh đức đạo còn trao cho ngài làm linh hướng hiệp hội teresa và làm chánh sứ hưng bình chỗ nào ngài cũng chỉ là người đi gieo rắc ân tình ngài nợ mọi người ân nghĩa và mọi người nợ ngài ân tình một hội thánh tình yêu là như vậy trọng kính quý đức cha quý cha quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em thân mến trên đây chỉ là bản tính sổ nợ đời mà cha cố du xe đã có một đời nợ nghĩa nợ tình một đời không tính toán bằng vật chất nhưng bằng tình yêu mà thánh phaolô đã nói trong bài đọc hai Tôi chắc rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác cũng không tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức giê xu Kitô Chúa chúng ta. Nghĩa tình với mọi người còn làm cho đời cha đong đầy những điều tuyệt diệu. Từ bắt đầu sứ vụ cho đến nay Đó là Ngài đã có những người theo giúp Như ngày xưa Chúa Giêsu có những người theo giúp Từ khi ở Galilea Người theo giúp Ngài Người thương mến Ngài Nghĩa tình còn nặng cho đến khi chết Khi Chúa Giêsu được người ta hạ xác tầm niệm An táng trong mộ Thì những ngày qua Bao nhiêu người đã đến với cha cổ Và hôm nay có Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn Có các Đức Cha Giáo Phận Có đông đảo anh em Linh Mục Và mọi người xa gần đến với Ngài Trong ngày tang chế này Nghĩa tình lớn lao đó trải dài ở khắp những nơi Ngài đã sống Và trải dài trong trái tim của chúng ta Những người thương mến Ngài vì thế chúng ta tin rằng Ngài vẫn còn sống mãi trong tâm khảm chúng ta Linh hồn những người công chính thì ở trong tay Chúa Và đau khổ sự chết không làm gì được các Ngài Đối với những người không hiểu biết Thì hình như các Ngài đã mất Và việc các Ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt Nhưng thật ra các Ngài vẫn đang sống Cha Du Xe vẫn còn sống đã qua cái thời kỳ gieo rắc ân bề tình Bây giờ là mùa gặt Để người thợ gặt gánh những bó lúa vàng Đưa cho chủ để vào kho Lời Chúa trong Thánh Vịnh 115 Đang dành cho Ngài Đối với Chúa thật là quý giá Cái chết của những bậc trung hiếu với người Khi Đức Kitô nói về mình trong bài tin mừng 
đã đến giờ con người được tôn vinh thì có lẽ ngài cũng muốn nói như vậy với cha cố du xe đã đến giờ người tôi chung được tôn vinh để thầy ở đâu thì kẻ phụng sự thầy cũng sẽ ở đó xin hãy để đấng phán xét công minh có tiếng nói cuối cùng với ngài còn chúng ta chúng ta xin trao gửi linh hồn của người cha người thân yêu người anh em linh mục của chúng ta cho lòng thương xót chúa để ngài được đón nhận và vào hưởng vinh quang với chúa giêsu mục tử như nguyện ước của người lạy cha con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con vinh quang mà cha đã ban cho con amen <cười>